Всем привет, я Иван Шумилин, это программа «Планета Ганбола». В этом предновогоднем выпуске мы решили рассказать вам о самых интересных событиях, которые случились за первую половину этого сезона. Поехали! Перед этим сезоном в гандбольной ладе произошло много изменений. Одно из них – новый главный тренер. Мысли, цели и задачи Алексея Алексеева в нашем интервью. Алексей Александрович, спасибо, что согласились пообщаться. И давайте ненадолго вернемся к матчу за Суперкубок. Вы к нему готовились, пришли в новую команду, знакомились с девушками. У вас был мандраж, когда вы вводили команду на первый и такой официальный матч? Да, был. Ну, наверное, и, может быть, мой мандраж передался и девчонкам. Наверное, где-то мы перегорели, потому что мы не показали, конечно, той игры, которую можем показывать. Когда приходит новый тренер, понятно, он приносит что-то свое в тренировочный процесс, в игры, и игрокам нужно перестраиваться. Вы боялись этого момента? Какой промежуток времени займет у команды перестройка на ваш стиль руководства? И как это отражалось в матче за Суперкубок? Ну, вы знаете, наверное, ну, такой клуб, как «Лада», наверное, имеет свой почерк и свои традиции. Что-то новое привносить, но э, можно только что-то как-то э, улучшать, наверное. А кардинально менять ничего не собирался. Как себя в команде сейчас чувствуют новички, которые пришли, как они освоились, как они выполняют тренерские установки? Оцените, пожалуйста. В порядке. Все новички и э, Вика Шамановская в порядке. Наташа Решетникова. Не случайно сейчас э, приглашение в сборную. Э, но она доказала своей игрой, что она... Достойно, конечно, это вот, слава богу, что вот так получилось. Была небольшая выездная серия в начале чемпионата. Оцените, пожалуйста, ее с точки зрения результата, потому что по счету может сказаться такое впечатление, что все получилось достаточно легко и без борьбы. Как оцените выступление в гостях? Нет, не могу сказать, что без борьбы. Ну, с лучом не хочу никого обидеть, но за результат, конечно, мы не волновались. А по поводу звезды... Не поборолись, но, опять же, настрой был заоблачный, конечно. Ну, девчонки, там, там, конечно, я, я очень доволен, как они настроились, как они э, бились. То есть, мы, в принципе, такая установка была с первой до последней минуты. Мы встречались э, в предсезонке уже с ними на турнире. И, опять же, очень много не забили, так скажем, чуть-чуть расслабленно относились к на моменту здесь. Но мы... Показали, что мы умеем собраться, настроиться и очень доволен. Ну, четыре очка выездных из двух игр. Я думаю, что говорит сам за себя результат. В этом сезоне у Талетинок появился еще один серьезный соперник – московский ЦСКА. Команда с амбициями и очень хорошим бюджетом. Но Тольяттинки в домашнем матче не проявили гостеприимства. Влада начала игру лучше соперниц. Уже с первых минут наши девушки стали отрываться в счете. У гостей игра не шла, но к перерыву москвички немного сократили разницу мячей 16-12. Во втором тайме Лада вновь создала себе комфортное преимущество, но не сумела удержать его таким до финальной сирены. В итоге трудовая победа над ЦСКА 30-27. Три мяча, отрыв. Насколько сложной получилась сегодня игра? Ну, игра складывалась так-то неплохо в первом тайме, в начале второго, а потом под концовку, и не знаю, что произошло. Опять же, в большинстве они реализовали свое ну, преимущество, и почему-то много потерь суетились. В сентябре со стартом программы мы запустили новую рубрику «Я, она». Премьера этой рубрики получилась очень веселой. Кто лучше играет в гандбол? Мы. Ну, так можно? Кто больше всего оторвался в отпуске? Кто постит больше фотографий в Инстаграм? Тут явно. Кто лучше следит за порядком дома? Кто больше промахивается по воротам? Прости. Я припомню тебе это. Кто может забыть форму на тренировку? Ой. Я. Кто больше любит гандбольную ладу? Обе. К 
новым победам нашу любимую команду ведет новый тренерский штаб. В его состав входит олимпийская чемпионка Татьяна Ерохина. Мы записали эксклюзивное интервью с Татьяной. В программе «Планета гандбола» олимпийская чемпионка по этому замечательному виду спорта и с недавних пор тренер гандбольного клуба «Лада» Татьяна Ерохина. Татьяна, спасибо, что согласились пообщаться. Как пришла такая мысль стать тренером сразу после окончания карьеры? Или нужно было с этой мыслью несколько лет, ну, если хотите так, подумать, переспать, пожить, переварить? Нужно было пожить с этой мыслью, потому что сначала я ушла из спорта на совсем. Ну, просто не хотелось мне не тренировать, не тренироваться, ничего делать. Вот, а через три года как-то заскучала, и директор предложил мне попробовать себя в дороге. Получается, вы друг на друга на встречу пошли. У вас появилось желание, или, может быть, на Екатерину Маренникову посмотрели, и руководители команды решили вас привлечь? Ну, Екатерина Маренникова, как стала тренером, стала меня все время зазывать. Тань, давай, Тань, давай, попробуй, у тебя получится. Вот, и потом директор клуба позвонил и предложил попробовать. Я не смогла отказаться. А были сомнения внутри, терзания душевные, то, что, ну, не получится? Или не получится в себе убить спортсмена и уже смотреть на игру с точки зрения тренера? Были такие сомнения внутри? Да нет, меня как-то сразу все поддержали, и бывшие игроки, и бывшие мои тренеры как-то все поддержали, и у меня, ну, не было сомнений. За тот промежуток времени, пока вы не играете, сейчас вы стали тренером, анализируете, смотрите, гандбол каким-то образом поменялся, поменялась игра нападающих, игра защитников, игра вратарей. Вы это вообще смогли увидеть со стороны? Ну, я считаю, что гандбол становится все время быстрее, каждый год быстрее скорости, атаки, больше бросков, э, больше бегов, всего больше. Вот. А у вратарей все то же самое, Смо смотреть игры, записывать любимые углы игроков. Это в плюс или минус идет гандбол убыстрение игры? Ну, и в плюс, и в минус. В минус потерь больше становится, а в плюс зрелище гораздо интереснее зрителю смотреть, наблюдать за игрой. А, может быть, дурацкий вопрос, но все-таки вы в команде как тренер отвечаете за подготовку вратарей или у вас больше объем работы, вы работаете с защитниками, с нападающими или только вратарей? Я отвечаю только за вратарей. Может быть, как-то подсказываете, как действовать нападающим защитникам с точки зрения вратаря? Вы же смотрите, как они играют. Ну, конечно, когда на игре я могу и защитнику подсказать, и похвалить нападающих, или кто забил гол, сказать спасибо, молодец, умничка. Вот так всех стараюсь подбадривать на игре. И тренировки тоже бывает. Ну и последний вопрос. За этот промежуток времени, который вы сейчас проработали тренером, какие у вас эмоции, впечатления, насколько это трудно с эмоциональной точки зрения, психологической, быть тренером, нести ответственность за результат, быть, ну, немного на другой стороне площадки? Какие у вас эмоции, впечатления? Ну, когда я была игроком, я думала, что тренером легче быть. Когда сейчас я тренер, я понимаю, что игроком быть легче, потому что тренера 100 задач надо решить, кого поставить, кто сегодня болеет, что у этого... В какой психологической форме этот человек? Все это тренер должен знать. И уметь этим владеть, если ты будешь по человеку это смотреть, то чем лучше, тем лучше играть будут люди. Чем больше ты знаешь про них, про их состояние, про их готовку, подготовленность, про все. То есть тренер должен знать все. Ирина Близнова неожиданно вернулась в спорт. От вас стоит... Стоит ждать сюрпризов? Нет. Играть я уже не вернусь. Я уже вернулась в роли тренера. Этого достаточно. Спасибо большое за эту короткую, но интересную беседу. И успехов вам на тренерском поприще. Это была олимпийская чемпионка по гандболу Татьяна Ерохина. Наша «Лада» – настоящая кузница гандбольных талантов. В этом сезоне по-настоящему зажгла звездочка Елена Михаличенко. И в одной из программ мы рассуждали, как и за счет чего раскрылся этот талант. Ей 18 лет, а она уже лидер «Лады», вызывается в сборную и олицетворяет собой будущее российского гандбола. Елена Михаличенко – очередной талант, вышедший из Тольяттинской школы. После ухода лидеров болельщики переживали, кто поведет за собой команду. В те моменты, когда уходят лидеры команды, за ними всегда есть молодые девчонки, которые полны амбиций, которые готовы доказать тренеру и команде, что они лучшие на данный момент. И это, так скажем, дорога для наших молодых талантов, которые играют в нашей команде. Я думаю, особых опасений насчет этого не было. Елена с первого матча сезона за Суперкубок начала показывать гандбол нового уровня. В матче с Ростовом у Лады мало что получалось, и Михайличенко в трудный момент взяла игру на себя. Хоть поединок был проигран, мы увидели в молодом игроке будущего лидера. 
даже присматривать девчонкам, которые здесь тренируются, уже она уже там выделялась, и было понятно, что она в первой команде будет. Дальше вопрос всегда адаптации игрока к команде, насколько характер игрока будет соответствовать, то есть трудолюбие, найти контакт с игроками. Это же все очень важно, ты можешь быть классным игроком, много забивать, но если у тебя нет контакта и коммуникации, ты ну, просто можешь посыпаться. Лена и в этом себя проявила. Несмотря на свой юный возраст, Елена показывает потрясающую статистику. Из 102 бросков она реализовала 62. Это больше 60%. Кроме того, только по двум показателям дальние броски по центру и слева она имеет менее 50%. Благодаря своей игре Михаличенко часто становится лучшим игроком матча и очень уверенно держится на послематчевых интервью, раскладывая игру по полочкам. Я не буду говорить, что у нее ей чего-то не хватает. На данный момент она обладает очень прекрасным броском, прекрасно видит площадку, раздает отличные передачи. То есть даже по технике исполнения и своей манере игры она больше, скажем так, похожа на... Что-то относится к мужскому гонболу. Ей 18, и вся карьера еще впереди. Будут взлеты и падения. Но уже точно ясно одно. Это будет яркая, успешная и по-настоящему чемпионская карьера. В ноябре стартовал Кубок ЕГФ, второй по значимости европейский клубный турнир. И наши девушки спокойно, на классе взяли, да и прошли в групповой этап. В третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ соперником наших девушек стала звезда. Первый матч Волжанки уверенно выиграли, но во втором нужно было просто удержать преимущество. Первый тайм игры прошел в напряженной борьбе. Гости всеми силами пытались агрессивно играть в атаку и создавать преимущество в счете. Лада, уверенной игрой в обороне, пресекала все надежды гостей. В итоге первая половина закончилась с равным счетом 15-15. Во втором тайме Лада сняла все вопросы о победителе. Фомина Никитина и Решетникова общими усилиями забросили 15 мячей. Тольяттинки побеждают уверенно 34-28 и выходят в групповой этап Кубка ЕГФ. Настраивались так, как будто этого преимущества нету, что мы выходим 0-0 и у нас нет никакого задела, потому что любая игра может быть непредсказуемой, это женский гонбол. Как было плюс 12, так могло стать минус 13 сегодня, если бы мы были расслаблены и были несерьезны. Поэтому, и тем более мы делаем задел на будущее, у нас еще в чемпионате будут игры со звездой, и мы бы хотели, чтобы они прошли в таком же ритме, как и эти. В том же ноябре в рамках домашнего матча Кубка ЕГЭ в перерыве все зрители стали свидетелями очень романтичного поступка. Матч «Лады и звезды» был ознаменован не только яркой победой, но и очень романтичным событием. В перерыве игры один из сотрудников гонбольного клуба «Лада» Илья сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Марии. По цветам софитов и взорам зрителей Мария сказала «да». Наши поздравления, молоды! Ну что ж, на этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. 2019 получился ярким на гонбольные события. Уверен, что предстоящий 2020 получится еще более ярким и насыщенным. С наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего. Пускай все ваши желания, абсолютно все, сбудутся в 2020 году. Я Иван Шумилин. Это «Планета гонбола». Скоро увидимся!